जय हिंद एवरी वन नमस्ते एंड वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आई एम आर पी के राठौर इन टूडेज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन चैप्टर आई गेस इट इज अ मोमेंट यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस सेशन इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो सीरीज देन लेट मी अप्राइज यू अबाउट दिस दिस वीडियो सीरीज हैज ए ऑनलाइन लेक्चर अबाउट द हिंदू डेली न्यूज पेपर एडिटोरियल एनालिसिस कवरिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फोर्टिफाइंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड कंप्रीहेंशन यूजफुल फॉर एस एस सी सी एल सी एच एस एल एम टी एस सी पी ओ एंड ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कन्वर्जिंग इन तेलुगु एज वेल एज इंग्लिश एज अ डायलेक्ट ऑल राइट लेट्स ब्रिंग आउट वॉट वी हैव फॉर एज इन इन टूडेज चैप्टर ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एम्पावरिंग इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिस द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एम्पावरिंग इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन चैप्टर हैज बीन डिवाइड टू सिक्स सेगमेंट्स एज on this day word of the day cartoon of the day hindu editorial analysis vocabulary for all competitive examinations and let's learn english well under each segment we will be exploring the best content to enrich our preparation for all major government recruitments let's embark today's session with the first segment on this day before starting this session a chinna request and మీ అందుబాటులో కనుక మీకు పెన్ ఓ నోట్స్ ఉంటే తప్పకుండా మీతో వాటి మీరు వెంటనే ఇప్పుడు మీతో ఉంచేసుకోండి ఎందుకంటే కొత్త ఫ్యాక్ట్స్ అయినా కొత్త వర్డ్స్ అయినా కొత్త వర్కాప్ దాని మీద మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మా వీడియోనే కాదు మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ ఏదైనా వీడియో మీరు యూట్యూబ్లో మీరు చూసేటప్పుడు మీరు వాచ్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఒక అంటే ఇలాంటి ఒక హ్యాబిట్ని మీరు అలవాటు పట్ పరుచుకుంటే మాత్రం మీకు మెయిల్ చేస్తుంది ఎంతగానో మెయిల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట వెల్ ఆన్ దిస్ డే ఆన్ దిస్ డే వీ కెన్ సే history is not created in a day but a day can bring many changes in history following are a few significant historical events that happened this day and change the course of change the future course of the world may 21st may sorry may 25th is a 146th 146th day of this year of this year in the gregorian calendar which clearly means that here and which clearly means that there are 220 days left in 2020 at the same time this is the 22nd 22nd week of the year and let me erase the screen for your convenience on may 25th in the year 1886 in the, sorry on may 25th in the year 16 1611 emperor jahangir married mehrunisa emperor jahangir even even pedli chesna mehrunisa pedli chestunaru who was widow of sher afghan and she was she to receive the title noor jahan who gs question ikkada complete ayipindi kada noor jahan ever title icharu mehrunisa mehrunisa ever jahangir wife anamata next on 25th may in the year 1886 ras bihari bos indian freedom fighter who was the key organizer of the gaddar movement and the indian national army was born and on 25th may in the year 1899 kazi nazrul islam indian writer and poet and revolutionary was born on 25 again on 25th may in the year 1915 sabarmati ashram was established by mk gandhi mohandas karamchand gandhi near ahmedabad inko gs question static gs question cover ayipindi next inko question and next inko historical fact on 25th may in the year 1954 murli Indian national award winning actor was born on 25th may in the year 1972 karan johar indian actor director producer and screenwriter he was born on 25th may in the year 1983 kunal khemu actor was born and on 25th may in the year 2005 sunil dat evaraithe manaku manaku unnaru kada sanjay dat va nanagar Indian actor, director, producer and politician, he passed away on this day. So, this is the word of the day. Next, so, on this day, we will see the word of the day. Deft. We will see the beautiful word of the day. Deft. Deft means skillful, naipunyam, or husharu, or churuk. Deft means actual adjective. Adjective means the words that tell about nouns or adjectives. an adjective is a describing word that describes a noun oka noun ne edi man describe chestundi adi oka adjective anamata oka sarvanamanni 
వర్ణించేది ఒక విశేషణం ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అనేది విశేషణం నౌన్ అనేది సర్వనామం అనమాట సో వాట్ ఈస్ అన్ నౌన్ అంటే సర్వనామం అంటే ఏంటిది ఇన్ నౌన్ ఈజ్ అ నేమ్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్ అనిమల్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం ఇంకోటి మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఒకటి సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ ఇంకోటి కంపిటేటివ్ అబ్జెక్టివ్ ఇంకోటి సూపరేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట మనకు సింప్ సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం డెఫ్ని మనం ఎలా రావచ్చు అంటే డెఫ్ లాగా అంటే ఇది డెఫ్ లాగా రాసి అనుకోండి సింపుల్ రాసాను ఇది సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట ఇది అదే నేను ఇది కంపిటేటివ్ అబ్జెక్టివ్లో వాడితే మాత్రం ఇది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది డెఫ్టర్ డెఫ్టర్ ఇది ఏంటిది కంపిటేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట అదే నేను ఇది సూపర్ లేటివ్ రాసాను అనుకోండి అప్పుడు ఇది ఎలా అవుతుందంటే మనకి ఇది డెఫ్ టెస్ట్ డెఫ్ టెస్ట్ అది సూపర్ లేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు అబ్జెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు మనకు ఒక సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ కంపిటేటివ్ అబ్జెక్టివ్ సూపర్ లేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట సో డెఫ్ట్ డెఫ్టర్ డెఫ్ టెస్ట్ మీనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఇది మనం ఎలాంటి కండిషన్స్లో వాడతాం అనేది దానికి మనం మీనింగ్ మారుతుంది అనమాట ఇంగ్లీష్లో కనుక మనం చెప్పినట్లయితే మాత్రం డెఫ్ట్ కనుక డెఫ్ట్ ఒక వర్డ్ మీనింగ్ వచ్చేసి నీట్లీ స్కిల్ఫుల్ ఆర్ క్విక్ ఇన్ వన్స్ మూమెంట్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట నీట్లీ స్కిల్ఫుల్ నీట్లీ స్కిల్ఫుల్ రెస్ట్ చేస్తున్నా నీకు మీకు నీట్లీ స్కిల్ఫుల్ అండ్ క్విక్ ఇన్ వన్స్ మూమెంట్ అని చెప్పవచ్చు అంటే లైక్ ఎవరైనా లైక్ నైపుణ్యం కలిగిన వారు వారని చెప్పవచ్చు అనమాట మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి ఎంతో చక్కగా తను ఆ బాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అంత స్కిల్ఫుల్గా అనమాట అంత ప్రావీణ్యంతో కలిగిన అంత ఎక్స్పీరియన్స్తో లైక్ తను షీఈస్ జగ్లింగ్ బాల్ షీఈస్ జగ్లింగ్ బాల్ ఓకే అండ్ మనం సిలిన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం ఇది డెమాన్స్ట్రేటింగ్ స్కిల్ ఆర్ క్లెవర్నెస్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అదే సిలిన్స్ పరంగా మనం చూసుకుంటే మాత్రం వర్చ్యూసో స్కిల్ఫుల్ అడెప్ట్ అడ్రాయిట్ ఆర్ట్ఫుల్ డెక్స్ట్రస్ అజాయిల్ నింబల్ నీట్ ఏబుల్ అదేవిధంగా కేపబుల్ ప్రొఫిషియంట్ అకంప్లిష్డ్ ఎక్స్పర్ట్ ప్రాక్టీస్డ్ పాలిష్డ్ ఇంజనియస్ ఇంటలెక్చువల్ వర్డ్స్ వాడచ్చు అనమాట మల్టిపుల్ వర్డ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే లైక్ ఒక వర్డ్కి మనకు అట్లీస్ట్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ తెలిసినప్పుడు మోర్ దెన్ టెన్ వర్డ్స్ తెలిసినప్పుడు మనం వాటిలో టెన్ టెన్ ఓ ఫైవ్ వర్డ్స్ అయినా టూ వర్డ్స్ అయినా గుర్తుంచుకుంటాం అనమాట అందుకని ఇస్తున్నాం తరచుగా లైక్ ఎన్ని వర్డ్స్ గుర్తుంచి అన్ని ఎన్ని వర్డ్స్ గుర్తుంటే అని మనం ప్రాక్టీస్ అంటే మనకి మేలు అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మనము ఎగ్జాంపుల్స్ పరంగా చెప్పు చెప్పదలుచుకుంటే మనము టూ వర్డ్స్ పెట్టాను ఇక్కడ నేను టూ సెంటెన్స్ పెట్టాను ఒకటి యోధన్ ది ఫోటోగ్రాఫర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇస్ డెఫ్ట్ యూజ్ ఆఫ్ లైటింగ్ అనమాట అంటే ఈజ్ వెరీ స్కిల్ఫుల్ ఎవరు యోధను తన యొక్క అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటోగ్రఫీ తీసేటప్పుడు చాలా అంటే ఆ లైట్ని ఎంత నైపుణ్యంతో ఎంత స్కిల్ఫుల్గా వాడాలో అతను తెలుసు అనమాట అది దానికి అతను బాగా ప్రసిద్ధి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి మనము డిస్కస్ చేస్తాను డైరెక్టర్ అనిల్ రావి పూడి అండ్ ఇస్ టీమ్ షో డెఫ్ట్ కామిక్ టైమింగ్ అండ్ సీడ్ అమ్యూజింగ్ డీటెయిల్స్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ అనిల్ రావి పూడి ఒక మూవీ డైరెక్టర్ టాలీవుడ్లో మీకు తెలిసి ఉంటుంది మూవీ డైరెక్టర్ వచ్చేసి వారి కామిక్ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది మనకు శ్రీను శ్రీను వైట్ల లాగా సో ఇది కాస్త లైక్ వారిని ఎలా వాడాలి మూవీ త్రూ మూవీ త్రూ అవుట్గా ఎలా వాడాలో వారికి తెలిసి అంత ఇంకోటి తెలియదు అని మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసినా మీరు వర్డ్ అది ఏంటిది డెఫ్ట్ అనమాట అండ్ తై తెలివి గల నైపుణ్యము లేదా హుషారిన చురుకైన మనకు ఇప్పుడు మొదలైన మీనింగ్స్ వస్తాయి ఈ వాడుకు బట్టి మనకు సెంటెన్స్లో ఈ మీనింగ్ అలా ఉంటుంది అనమాట మనం సో మీరు సినిమాస్కి నోట్ చేసుకోండి అండ్ వీటిని తరచుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ మీరు ఈ వర్డ్స్ని అంటే ఈ యొక్క వర్డ్ని డెఫ్ట్ అనే వర్డ్ని మీరు సెంటెన్స్లో ఎలా వాడాలి అంటే ఎలా వాడచ్చు ఒక టూ త్రీ సెంటెన్స్ కూడా మాకు కామెంట్లో మాకు టైప్ చేసి చెప్పకుండా చెప్పండి మీ యొక్క సెంటెన్స్ రైట్ అయితే మీ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ లైక్ మీ విల్ గెట్ అక్లమేషన్ వెళ్ళండి కార్టూన్ ఆఫ్ ద డే ఇది ఒక సెటైరిటికల్ కామన్ అని కార్టూన్ అండి మనకు సెటైరికల్ ఇది మనకి ఈరోజు అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారని చూసారా ఇక్కడ మోడీ గారు ఉన్నారు పీఎం మోడీ గారు ఉన్నారు అండ్ ఒక అఫీషియల్స్తో తన క్యాబినెట్తో అని చెప్పొచ్చు క్యాబినెట్ లేకపోతేనో అఫీషియల్స్ అనమాట పిఎం అఫీషియల్స్తో అయిన వారు వారు ఇక్కడ ఉన్నారు వారు డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనమాట దేని మీద చైనా చైనా అండ్ ఇండియా బార్డర్ ఇక్కడ రీసెంట్గా మనకు జరిగింది కదా ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఆ సూకాల్ మనకు చైనా వాళ్ళ మీద ఇక్కడ మనకు
opportunity bound no dan me dan based me the modi he is discussing with his panel uh, with his officials or like what the cabinet dwara appudu modi gar em antnar ikkada chudandi meeru can't we just shower some petals of them ante ikkada em tinte no mana akkada manu oka helicopter teeskunte meer ikkada chudochu meeru helicopter dwara manu ila mana petals ila petals manu poole man varshinche kuru ante man varshimpamu evu man rain cheyalema manu kurpinchalema ante akkada cheptunnaru anamata adi సో ఆ సర్టిఫికల్ గా చెప్తున్నారు అక్కడ బట్ అది అది యాక్చువల్ కాదు అది అంటే ఈ మధ్య మనకు బేసిక్ గా కరోనా వైరస్ మీద కూడా అప్పుడు మనం పూర్తిగా స్పందించలేక స్పందించకుండా ఈ ఎక్కడ ఏదైతే ఉందో మనకు ఈ పెటల్స్ ని మనకు అంటే లైక్ రోజ్ పెటల్స్ ని అయినా మనం ఈ ఫ్లవర్స్ ని అయినా మనం హాస్పిటల్స్ అయినా లేకపోతే మన వారియర్స్ అవుతున్నారు వారిపై కురిపించడం అయితే వర్షం వర్షింపజేశారు ఆ చర్యను మనం రిలేట్ చేసుకుంటూ లైక్ ఇక్కడ మనకు సుధాగా మనకి ఎవరు ఉన్నారు వీరు ఈ కార్టూన్ చేసిన డిజైన్ చేసిన మన అంటే లైక్ క్యారీకేచ్ చేసిన అతను అతను బేస్ మీద అక్కడ ఏదో అతను జీ అతను పర్సనల్ వ్యూ అనమాట ఇది సో అదండి ఇది మన కార్టూన్ ఆఫ్ ద డేలో అండ్ నెక్స్ట్ మన ఫస్ట్ ఎయిటోర్ ఆర్టికల్ ఎయిటోర్ ఆర్టికల్ చూసుకున్న మనకి ఇది ఫార్మర్స్ గురించి చెప్పిన ఆర్టికల్ ఇది ముఖ్యంగా మనకు రీసెంట్గా చూసుకుంటే మనకు ఎస్పెషల్లీ ఈ లాక్డౌన్లో మనకు అదే ఈ పాండమిక్ తీసుకొచ్చిన ఎకనామిక్ క్రైసిస్లో రైతుకి ఓ గిట్టుబాటు ధర రావట్లేదు రైతు చాలా నలిగిపోతున్నాయి దాని బేస్ మీద ఇక్కడ మనకు ఆర్టికల్ అదే ఆ మెసేజ్ కన్వే చేసిన ది సేమ్ టైం ఛత్తీస్గఢ్లో మనకు తెలంగాణలో అయితే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలాగైతే మనకు రైతుకు సపోర్ట్ చేసి ఏదో ఉందో మనకు ఆ స్కీమ్స్ లైక్ ఇక్కడ రైతు బంధం తెలంగాణ ఇక్కడ ఎలా అయితే ఇస్తున్నారో అలాంటి స్కీమ్స్ మనకు ఇనిషియేటివ్గా ఇన్స్పైర్ అయిన స్కీమ్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట సో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది మనకు ఛత్తీస్గఢ్ రూల్ చేస్తుందన్నమాట దాని బేస్ మీద ఇది ఉంది ఆర్టికల్ సో పూర్తిగా చదివి ఒకసారి తెలుసుకుందాం అనమాట పూర్తిగా టైటిల్ ఏం చెప్తుంటే మనకు ఫర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ అంటే ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ గురించి మన పొలాల గురించి లేకపోతే పంటలు పంట పంటకు సంబంధించి అదేవిధంగా మనకు ఇది ఎవరికి వ్యవసాయం గురించి అదేవిధంగా వ్యవసాయం చేసే సేద్యం చేసే యొక్క ఫార్మర్స్ గురించి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ లాంచింగ్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజన కిసాన్ న్యాయ యోజన ఇది ఎవరు లాంచ్ చేసిన ఛత్తీస్గఢ్ మన ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది అనమాట అది మనకు కరెంట్ అఫేర్స్ పైన కూడా ఒక బిట్ మన పనికి రావచ్చు సో అందుకే మనం ఎటు ఆర్టికల్ తరచుగా చదువుతుండాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనం సైడ్ కనుక చూసినట్టు మాత్రము ఇన్కమ్ సపోర్ట్ సర్వీస్ ఏ పర్పస్ బట్ ది ఫార్మ్ సెక్టర్ నీడ్స్ ఏ లాట్ మోర్ ఏమంటున్నా అంటేనో ఈ యొక్క సైడ్ ఎడింగ్ చెప్తుంటే ఇన్కమ్ సపోర్ట్ అనేది చాలా అంటే లైక్ ఓకే తప్పకుండా అది ఒక పర్పస్ సాల్వ్ చేస్తుంది కానీ దీనికన్నా మించి అంతకు మించి కూడా మనకు ఇక ఈ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ అయితే మనకు వ్యవసాయ రంగం అయితే దానికి ఇంత మించి ఇంకా సాయం ఇంకా చాలా అవసరం ఇంకా చాలా మనం ఇంకా చాలా వరకు చేయొచ్చు ఎన్నో మనం ఎన్నో చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ ఉద్దేశించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట మెయిన్ సైడ్ సైడ్ ఎడింగే లైక్ చాలా ఒక మీనింగ్ చెప్పేస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క ప్యాసేజ్కి ఒక ఆర్టికల్కి సో మనకు చదువు చదివేద్దాము చదివేదాకా మనం మొత్తం జస్ట్ మొత్తం పేరుగా చదివేసి జస్ట్ ఒకసారి ఫైనల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనకు పే స్లైడ్లో కూడా మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా పూర్తిగా చదివేసి మనం దాని యొక్క మీనింగ్ మేము డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే రాజీవ్ గాంధీ న్యాయ కిసాన్ న్యాయ యోజన లాంచ్ మీద ఛత్తీస్గఢ్ లాస్ట్ వీక్ ఎయిమ్స్ టు సప్లిమెంట్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్ రైస్ మేజ్ షుగర్ కేన్ ఫార్మర్స్ బై టెన్ థౌసండ్ టు థర్టీన్ థౌసండ్ పర్ ఎక్కర్ through direct rib cash transfers besides the center's pm kisan scheme that provides 6000 to farm families owning less than 5 acres of land telangana odisha and andhra pradesh have similar cash transfer programs for farmers for balancing the interest of the consumer and the farmer india has an extensive minimum support price regime which works in the combination with the pds but the efficiency of the neither msp procurements nor the pds is uniform across the country the center says it fixes msp msps at the 1.5 times the cost of the production of for farmers but this calculation is not free of controversy last year several states including chatisgarh and bjp ruled up and the haryana questioned the center's msp calculations though food is a universal necessity those who produce it languish at the bottom of the economic pyramid ikkada em cheptunnaru ante basic ga ikka paragraph lo rajiv gandhi nay రాజీవ్ గాంధీ కిసాన్ న్యాయ యోజన అనేది మన ఛత్తీస్గఢ్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట డైరెక్ట్ క్యాష్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు అంటే ఇక్కడ కూడా మనకు మిడిల్ మ్యాన్ లేరు రైతులు అవుతున్నారు రైతులందరికీ అది ఉండగా ఒక ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ అంటే లైక్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ మేము రైస్ రైతులు ఉన్నా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు ఆ స్టేట్లో ఛత్తీస్గఢ్లో అంతమంది రైతులకు అక్కడ ముఖ్యంగా ఇది డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తున్నారు ఎంతవరకు టెన్ థౌసండ్ టు థర్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఇది ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి మనం టెన్ థౌసండ్ టు టెన్ థర్టీన్ థౌసండ్ వరకు మనకు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇది కిసాన్ ప్రైమ్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ అయితే
వారి యొక్క అంటే మధ్యలో ఇదంతా ఏదో వారి అందుకు అనుకూలంగా అందరికి వచ్చేలాగా అందుబాటులో వచ్చేలాగా అంటే ఫార్మర్ కాగా గిట్టుబాటు ధరకు వచ్చేలాగా అదేవిధంగా ఇది కన్జ్యూమర్ కూడా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఒక మంచి రే రేటుకు వచ్చేలాగా ఇది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఎత్తు ఉందో మనకి ఇది తీసుకు ఇది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది దేనికి అనుసంధానించాలంటే దీనికి దేనికి లింకప్ చేశారంటే ఇది పీడిఎస్ ఉంది మనకు ఇది మనకు రేషన్ షాప్స్ మనకు ఏది ఉన్నాయి మనకు వీటికి పీడిఎస్ ఉంది కదా మనకు సో ఈ మనకు ఆ దాని ఆ చేయింతో మనకు ఇది లింకప్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మీరు ప్రొక్యూర్ చేసేది ఏముంటుంది రైస్ అదేవిధంగా మనకు మేజ్ షుగర్ కేన్ లేకపోతే జొన్నలు గోధుమలు వాటికి సంబంధించి అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మనకు రేషన్ షాప్స్లో కూడా ముఖ్యంగా మనకు కామన్ మ్యాన్ పబ్లిక్ కూడా ఇది తరచుగా మనకు సర్క్యులేట్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట సేమ్ నేరుగా ఫార్మర్ నుంచి ఒక వెబ్సైట్ ఒక ఇటు రైతు నుంచి కొనుగోలు చేసి ఈ సిస్టమ్ వాళ్ళు అంటే లైక్ సర్క్యులేట్ చేసేలాగా అయితే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెగ్యులర్గా మనకు అంటే మనకి ఫిక్స్ చేస్తుంది అనమాట ఏంటంటే ఇది ఏ రేషియోలో ఇది ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే మనకు కనీసం ఒక అంటే లైక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనమాట మనకి అయితే మనకు ఉంటుందో ఇనిషియల్ కాస్ట్ మీద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంత ఉంటుందో మనకు ఒక రైతుకి దానికి వన్ పాయింట్ టైమ్స్ బేస్ మీద సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ క్యాలకులేషన్ అది మనకు బేసిక్గా చాలా వరకు ఎన్నో సార్లు ఇది అంటే కాంట్రవర్సీ ధర తీసింది అదే దేశవ్యాప్తంగా కూడా మనకి ఇది కంట్రీ వైడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ కూడా ఇది మనకు స్టాటిక్గా లేదనమాట సో దీనికి కాస్త కాంట్రవర్సీ ఉంది అయితే సేమ్ టైం యూనిక్గా అంటే లైక్ యూనిక్ అంటే ప్రతి చోట యూనిక్గా వేరే వేరేలా ఉంది ఇది సో ఇది కాస్త కామన్గా ఇది వచ్చేలాగా అదే విధంగా అందరు లాభ సాటిగా ఉండేలాగా ఇది ప్లాన్ చేయాలని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు ఇది సెవెన్ కొన్ని స్టేట్స్ అయితే ఛత్తీస్గఢ్ బీజేపీ రూల్ ఛత్తీస్గఢే కాకుండా అనేది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే బీజేపీ ఇతర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉండడంతో పాటు అయితే మనకు వేరే బీజేపీ ద్వారా పరిపాలించే రాష్ట్రాలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయి యూపీ హర్యానా ఉన్నాయో అక్కడ కూడా మనకు ఈ ఎంఎస్పీ కాలుషన్ కాస్త అక్కడ మనకు అంటే గందరగోళం ఏర్పడింది అదే విధంగా వాళ్ళు ప్రశ్నించడం కూడా జరిగింది అనమాట యూనియన్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్కి ఏమని చెప్పారంటే లేకపోతే కొద్ది కొద్దిగా క్లారిటీ తీసుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఈ ఫుడ్ అనేది మనకు యూనివర్సల్ నెసెసిటీ ఫుడ్ అనేది మనకి ఏంటంటే పూర్తిగా యూనివర్సల్ నెసెసిటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికి చాలా అందరికి నెసెసిటీ అవసరం ఇది అయితే ఇది ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో అందరికి అవసరమైనప్పటికీ ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాని ఎవరైతే దీన్ని పండిస్తున్నారో కానీ వారంతా ఇది ఆర్థికంగా అయితే మనకి ఇది ఏర్పడిన ఏదైతే ఈ స్కేల్ ఉందో ఈ పిరమిడ్ అంటే లేక ఒక స్కేల్ మనకి సిస్టమ్ ఉందో దాని కింద వీరు అణిగిపోతున్నారని చెప్తున్నారు అంటే వీరు సరిగైన వీరు సరి సపోర్ట్ జరగట్లేదు వాళ్ళు వీక్గా ఉన్నారు ఇంకా బలహీన ఉన్నారని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది అంతా ఏదైతే ఈ స్కీమ్ ఉందో మనకి నెక్స్ట్ ఇది ఇంకోసారి ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ పూర్తిగా చదివేద్దాము ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ దాని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే మన దీస్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ టార్గెట్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ బైపాస్ టెనెంట్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ లేబరర్స్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ దేస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎవిడెన్స్ దట్ ద టెనెంట్స్ మేనేజ్డ్ బెటర్ రేట్స్ ఫ్రమ్ ఓనర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ది గవర్నమెంట్ గేవ్ ఇన్సెంటివ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఓవర్ అండ్ అబౌ ఎంఎస్పీస్ టు ద ఫార్మర్స్ ద స్టేట్ ఈస్ నౌ డిజైనింగ్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్స్ టు ల్యాండ్ లెస్ ల్యాండ్ లెస్ లేబరర్స్ అకౌంట్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ భూపేష్ భాగల్ ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరండి భూపేష్ భాగల్ అనమాట సో ఇది కూడా మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా మనం బట్ దీస్ ఇన్వెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ ఓన్లీ పెలియేటివ్ అండ్ కెన్ నాట్ అడ్రస్ ది అండర్లైంగ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ నాన్ రెమ్యునరేటివ్ నాన్ రెమ్యునరేటివ్ అంటే మనకి ఏవైతే ఏమాత్రం కూడా మనకు ఆర్థికంగా మనకు లాభసాటి కాదన్నది మేము మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట విచ్ ఇస్ నాన్ రెమ్యునరేట్ రెమ్యునరేటివ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఇన్ నా ఏ మోర్ మార్కెట్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ హ్యాస్ ఆఫన్ బీన్ ప్రపోజ్డ్ యాజ్ అ సొల్యూషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ అండ్ ద సెంటర్స్ రెస్పాన్స్ టు ది ఎకనామిక్ క్రైసిస్ కాస్ బై ది పాండమిక్ అపియర్ టు టూ దట్ లైన్ హావ్ ఎవర్ మెనీ ప్రీవియస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అబౌట్ ది అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ హ్యావ్ బీన్ రెండెడ్ క్వశ్చనబుల్ బై ద పాండమిక్ ద ఫుడ్ సప్లై చైన్ ద క్రైసిస్ ఇన్ ద యుఎస్ ఇస్ ఇన్స్ట్రక్టివ్ considered supremely efficient it ended up with a wasted wasted produce and unmet demand as the pandemic erupted india's agriculture management must take into account such fresh learning from the pandemic and the vulnerabilities arising of the supply chain dependent across of uh, supply chain dependent food security the list of pre-existing morbidities in the agriculture sector is also long including messy land records unscientific and unsustainable crop patterns market linkages that make the farmers vulnerable to exploitation by the officials and the middlemen and inadequate irrigation and adoption of uh, technology conflict with the
వారి యొక్క అంటే ఏ ఉందో వారి రాబడి ఉందో వారి ధాన్యం కూడా అది అది పెరిగింది అనమాట సో ఈ వాళ్ళు దానిపాటు లాభాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే అందుకే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ కూడా అది విధంగా ఎందుకే భూములు లేదు లేకపోతే ఎవరికైతే వాళ్ళు రెంట్ అంటే రెంట్ పైసలు తీసుకున్న వారికి కూడా ఇది అంటే ఇక స్కీమ్ని వర్తింపజేసేలాగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ దీని అయితే ఉందో మనకు ఈ ఇంటర్వెన్షన్స్ కాకుండా అంటే ఈ ఈ కలుగ చేయడం కాకుండా ఇదంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈ డైరెక్ట్ ఎకనామిక్ అయితే మనకు ఇన్కమ్ పరంగా మనకు బెనిఫిట్ చేస్తున్న వీటితో పాటు ఎన్నో మనకు అంటే లైక్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయంటే ఒక రైతుకి బేసిక్గా లైక్ రైస్ మీరు పండించే ఎప్పటి నుంచి అంటే సరి అయిన పంట లేకపోవడం సరి అయిన నీళ్లు లేకపోవడం సరి అయిన సుకాల్డ్ అక్కడ భూమి లేకపోవడం భూమి యొక్క సుకాల్డ్ సాంద్రత భూమి యొక్క ఇనిషియల్ ఫర్టిలిటీ అవుతుందో ఆ ఫర్టిలిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం అనమాట సో ఇవన్నీ కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఏంటంటే మనకి ఇరిగేషన్ పరంగా మనం ప్రాపర్గా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్ టెక్నాలజీ పరంగా ఛాలెంజెస్ అదేవిధంగా మనకు మార్కెట్ పరంగా తీసుకొస్తే ఫైనల్గా ఇది ఈ పండించి వెదర్ వెదర్ పరంగా అంటే మనకు అప్పుడు మార్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు ధాన్యం అయితే అక్కడ మనం తడిచిపోతుంది వర్షానికి సో అక్కడ మనం ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం మార్కెట్ యార్డ్స్లో మనం ప్రాపర్గా అంటే ఇదేంటే ఒక కంప్లీట్ సొల్యూషన్ రావాలి ఇక అంటే ఈ యొక్క మార్కెట్ డ్రివెన్ సొల్యూషన్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకు ఈ మార్కెట్ పరంగా మనకు ఒక పంటను పండించి ఇనిషియల్ అక్కడ నుంచి తీసుకొని మార్కెట్లో మనం పూర్తిగా అమ్మేంత వరకు ప్రాపర్ సొల్యూషన్ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మిడిల్ మెన్ ఉండడం వల్ల మధ్యలో వచ్చేసి మధ్యవర్తి ఉండడం వల్ల కాంట్రాక్ట్ మిడిల్ మెన్ ఉంటారు వీరు అధికంగా వీళ్ళు లాభపడడం లాభపడడం రైతులు మోసం అంటే మోసం చేయడం మోసం కలగడం అంటే మోసం గించకపోవడం అనమాట లైక్ పీపుల్ ఆర్ బింగ్ చీటెడ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ బింగ్ చీటెడ్ బై ద మిడిల్ మెన్ అనమాట సో ఇలా ఈ యొక్క ప్రాపర్గా అంటే కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఎందుకంటే రైతు బాగుండా రైతు బాగుంటే దేశం బాగుంటే చెప్పిన ఎందుకంటే మనకు అధికంగా మన ఫుడ్ పండించినా మన సర్ప్లస్ మనకు ఏదైతే మనకు సర్ప్లస్ మనకి ఏదో మనకి ఏది ఇది రిజల్ట్స్ ఉన్నా స్టిల్ యూఎస్ లాగా చూడండి మీరు యూఎస్లో కూడా ఎంతో అధికంగా మనకు ముందు కానీ వాళ్ళు ఉన్నా ఇప్పుడు మొత్తం వాళ్ళు ఫుడ్ క్రైసిస్ అక్కడ ఏర్పడుతుంది అనమాట అక్కడ జనాలు లైన్లో లైన్లో కొద్దిగా అంటే గంటల గంటల కొద్దిగా మీరు లైన్లో నుంచబడుతున్నారు నుంచుంటున్నారు మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లో అయినా మీరు ఒకసారి న్యూస్లో మీరు గమనించవచ్చు మీరు లైన్లో కొద్దిగా వారు నుంచుంటున్నారు ఇప్పుడు తిండి కోసం ఫుడ్ కోసం అనమాట అలాంటి అంటే ఈ యొక్క ఏది గ్లోబల్ పాండమిక్ అవుతుందో ఇది మనకు ఈ మహమ్మారి అవుతుంది మన కోవిడ్ నైన్టీన్ దీని ద్వారా కలిగిన నష్టాలు ఇవే అనమాట సో ఇలాంటి వాటిని ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేయవచ్చు అంటే ఫైనల్గా వీటన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కెట్ వరకు మనకి ఇనిషియల్గా పండించే దగ్గర నుంచి మనకు మార్కెట్ వరకు ఏదైతే మనం పంట తీసుకెళ్తే దానికి రైతుకు చైతన్యం రైతులు చైతన్యం కల్పించి రైతు కాస్త ధైర్యం కలిగించి చైతన్యం కలిగించి అది టెక్నాలజీ పరంగా మనకు అదేవిధంగా ప్రాపర్ అంటే పంట పరంగా ఏ పంట ఇస్తే బాగుంటుంది ఏది దేనివల్ల రాబడి వస్తుంది దేనివల్ల లాభసాటి ఉంటుంది అదేవిధంగా దేశానికి బాగుంటుంది అన్నట్టు అదే దానికి దాని పరంగా చైతన్యం కలిగించి అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే వారికి ఆర్థిక వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళకి సమ వాళ్ళకు తోడుగా ఉండాలి అంటే లైక్ మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ ముందుగానే ఎర్లీగా ముందుగా డిక్లరేషన్ చేస్తే అంటే రైతులకు కూడా వారు కాస్త నమ్మకం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది వరకు గతంలో చూసుకుంటే మనకు మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ తర్వాత మనం డిక్లేర్ చేయడం వల్ల రైతులకు అది నష్టం జరగడం అంటే మనకు కనిపిస్తున్నాం అనమాట సో ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇది ఒక సజెస్టివ్ ఆర్టికల్ చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఇది ఒక విధంగా మనకు కాషన్ ఇస్తున్నట్టు ఆర్టికల్ కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట గవర్నమెంట్కి సో అదండి మనకి ఈ యొక్క బేసిక్గా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ జస్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో చిన్న స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఎవరెస్ కోచింగ్ పాయింట్ ఇంపాక్ట్ కోచింగ్ సెంటర్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ యొక్క అభ్యర్థ అభ్యర్థ మేరకు స్టూడెంట్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు మీరు కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక ఎవరైనా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అదేవిధంగా సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఆర్ సిపిఓ ఆర్ ఎంటిఎస్ ఆర్ లైక్ వాడు సే మరి మరలైన ఎగ్జామ్స్ నేషన్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఆర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎస్ఐ పీసీ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుండి వారు తప్పకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అని చేయండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అరౌండ్ థర్టీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన ఫ్యాకల్టీ ఎవరు ఉంటారు వారి ద్వారా మీకు అంటే క్లాసెస్ మీకు కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ముందుగానే క్లాసెస్ విన్న వెంటనే క్లాసెస్ విన్న తర్వాత నచ్చినట్టు నచ్చితేనే చేయండి అనమాట ఏమాత్రం బలం తినలేదు బట్ బిలీవ్ మీ మార్కెట్లో కన్నా మీ స్టూడెంట్స్ మా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడవచ్చు మీరు వాళ్ళతో కనుక్కోవచ్చు మీరు మార్కెట్లో ప్రస్తుతానికి బెస్ట్ క్వాలిటీ కోచింగ్ మీ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అర్థమయ్యేలాగా పూర్తిగా అపారమైన అనుభవం ఫ్యాకల్టీ ద్వారా చెప్పబడింది మాత్రం
అయితే మీరు మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా వాట్సాప్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా కాల్ చేయవచ్చు నైన్ జీరో త్రీ డబల్ జీరో త్రీ జీరో వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఆర్ సెవెన్ జీరో నైన్ సెవెన్ జీరో నైన్ డబల్ వన్ డబల్ ఫైవ్ మీరు కాల్ చేసి మాకు మరింత 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 ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కొంచెం శాంపల్కి ఒక కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఏంటంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అవర్స్ ఒక క్లాస్ రూమ్ సెషన్ మీకు ఉంటుంది దీనికి ఎస్ఎస్సి సీజల్ టైర్ వన్ కోచింగ్కి మీరు కనుక ఆప్ట్ చేసుకుంటే పూర్తి ప్యాకేజీకి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ క్లాస్ మినిమం మీకు పర్ డే ఉంటుంది అనమాట డైలీ మీకు అంటే లైక్ బెస్ట్ డెవలప్మెంట్ టెక్నిక్స్ అవుతున్నాయి బెస్ట్ ఉన్న టెక్నిక్ మెథడాలజీస్ అవుతున్నాయో ఈ మెథడాలజీ ద్వారా మీకు క్రియేట్గా కస్టమైజ్గా మీ కోర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీకు ఇరవై ఫిఫ్టీ ప్లస్ మాక్ టెస్ట్ కూడా మీకు డీటెయిల్గా ఉంటాయి మీకు డీటెయిల్ క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది మీకు హై క్వాలిటీ మాక్ టెస్ట్ పేపర్ ఉంటుంది నో వేర్ ఎక్కడ పేపర్లో క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం లేదు మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మీ టఫర్ లెవెల్ మీకు మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట రెగ్యులర్ టాపిక్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు ఒక టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత దీని ద్వారా మీకు ఏం ఏం అర్థమవుతుంటే మీకు కాంప్రిహెన్షన్ మీరు ఏ లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకున్నారు టాపిక్ని ఏ లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అది మీకు తెలియజేస్తుంది అనమాట మీరు అండ్ స్పెషల్ లైవ్ క్లాస్ మీకు ఎవ్రీ డే ఉంటాయి మీకు అట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన ఫ్యాకల్టీ అనమాట మీరు ఆన్లైన్లో మీరు తప్పకుండా బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు ప్రిపరేషన్ ప్రస్తుతానికి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో తప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుట్ చేయండి లైక్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్ప్రెడ్ ఇట్ టు యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ యొక్క మెయిల్ మీ యొక్క చిన్న హెల్ప్ మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క లైఫ్ని సెటిల్ చేసే అవకాశం కలిగి ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ ఆర్టికల్ మనకి ఇక్కడ గమనిస్తే మన డేంజర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆన్ పిఐఏ ఫ్లైట్ క్రాష్ అనమాట పిఐ ఏంటంటే పిండ పిఐఏ ఇది ఒక అబ్రివేషన్ ఫామ్ అనమాట పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అని చెప్పాను పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఇది ఏది బేసిక్ ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తున్నారు మనకు రీసెంట్గా జరిగిన పాకిస్తాన్ అయితే మనకు ఫ్లైట్ ఏదో మనకు పిఐఏ పీకే ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ జీరో త్రీ అయితే మనకు ఆ ఫ్లైట్ ఉందో మనకు ఆ ఫ్లైట్ ఆ యాక్సిడెంట్ అయితే మనకు క్రాష్ అయిందో దాని గురించి మీకు ఆర్టికల్ మనకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఒకసారి మనం పూర్తిగా పేపర్ చదివేసి మనము డెఫినెట్లీ మనం పూర్తిగా దీని గురించి జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము సైడింగ్ ఏం చెప్తుంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ద పిఐఏ క్రాష్ ఇస్ రిమైండర్ దట్ ద ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ ప్రొవైడ్స్ లిటిల్ మార్జిన్ ఫర్ ఎవరు అనమాట ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే మన పిఐఏ ఇది ఉందో మనకి ఇది యొక్క ఏవియేషన్ ఇది మనకు ఇది ఇండస్ట్రీలో ఒక అంటే యాక్సిడెంట్కి చాలా అంటే లైక్ లిటిల్ తక్కువ మార్జిన్ ఇస్తుంది లైక్ అలాంటి స్కోప్ చాలా తక్కువ స్కోప్ ఇస్తుంది చెప్పు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఫ్రమ్ పైగా పూర్తిగా చదువుదాము ఫ్రమ్ ఏ వీఆర్ అన్కం వీఆర్ కంఫర్టబుల్ నా ఎస్టాబ్లిష్ ఆన్ ఐఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ అంటే బేసిక్ ఇది ఒక కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు మనకు ఫ్లైట్లో ఒక పైలట్స్ వరకు ఉండదు అక్కడ ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఇది అనమాట దాని మీనింగ్ ఇది ఇలా వస్తుంది వాళ్ళు అలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు మనం వీఆర్ కంఫర్టబుల్ నా ఎస్టాబ్లిష్ ఆన్ ఐఎల్ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ అంటే ఒక లాంగిట్యూడ్ వాళ్ళ లొకేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు దట్ సూన్ లెట్ టు ఏ రిపీటేటివ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ మేడే 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 అనేది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ పరంగా మనకి మనకి ఇది ఏ విషయం ఇష్ట ముఖ్యంగా ఇది వాళ్ళకి డిస్ట్రెస్ సిచ్యువేషన్లో ఏది ఉంటుంది వారు అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఆపదలో లేకపోతే ఇలాంటి యొక్క సుఖాలు కష్టకాలంలో ఎప్పుడు ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టే టెక్నికల్ గ్లీచ్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఈ యొక్క కోడ్ కూడా యూస్ చేస్తారు అనమాట మేడే 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 అని ద పార్షియల్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద ఏ ట్రాన్స్ ఏ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కన్వర్షన్ దట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆఫర్స్ అండ్ ఇన్సైట్ ఇన్ ద కెటస్ట్రాఫిక్ అండ్ టు పీకే ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ జీరో త్రీ ద పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ పిఐఏ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ లాహోర్ టు కరాచీ విత్ నైంటీ వన్ ప్యాసింజర్స్ అండ్ ఎయిట్ క్రీవ్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ యూజింగ్ ఎయిర్ బస్ ఎయిట్ ఏ త్రీ టూ జీరో టూ వన్ ఫోర్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ టైప్ దట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఏవియేషన్స్ రిలయబుల్ అండ్ మోడర్న్ వర్క్ హాసెస్ ఇనిషియల్లీ వైల్ విజువల్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ వీడియో ఫుటేజెస్ ఆఫర్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ క్లూస్ అబౌట్ వాట్ మైట్ హ్యావ్ ఓవర్ వెల్మ్ ద పైలట్స్ ఆఫ్ ది నియర్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ జెట్ లైనర్ ఇట్ ఈస్ అ రికవరీ it is the recovery later of the crucial black boxes that is significant in the black drop in the backdrop two is the offer of full technical assistance by the manufacturer airbus and the involvement of western air safety
అయితే తక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట చాలా వరకు చాలా అంటే డిపెండబుల్గా చాలా వరకు ఇది అంటే ఈజీగా అంటే లైక్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆపరేట్ చేసే ఒక అలాంటి ఇయర్ బస్ ఇక్కడ ఉండింది బట్ రీస మన ఎవిడెన్స్ పరంగా ప్రస్తుతానికి అయితే మన ఫోటోగ్రాఫ్స్ వీడియో ఫుటేజ్ వీటిని కాస్త అంటే లైక్ పూర్తిగా ఇది అంటే లైక్ వాటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారు అసలు పైలట్స్ కూడా అసలు ఇది ఎందుకు ఇలా సడన్గా ఇలా ట్రబుల్ ఇచ్చింది అదేవిధంగా బ్లా బ్లాక్ బాక్స్ ఏదైతుందో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ని కూడా పూర్తిగా త్వరలో రికవర్ చేసుకుని దీని ద్వారా మనకు అంటే మరింత విషయాలు మనకు లైక్ తెలియ తెలిసి వచ్చేలా ఉన్నాయని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ యొక్క ఫ్లైట్లో కూడా మాత్రం ప్రస్తుతానికి అప్పటికి ఆ ఫ్లైట్ క్రాష్ అయిన క్రాష్ అయినప్పటికీ మాత్రం నైంటీ వన్ ప్యాసెంజర్స్ ఇక్కడ ఆన్ బోర్డ్ ఉన్నారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ యాడెడ్ గా వీళ్ళు అడి అడిషనల్గా మనకు నైంటీ వన్ ప్యాసెంజర్స్ పరంగా మనకు ఇంకా క్రీవ్ పరంగా మాత్రం ఎయిట్ మెంబర్స్ క్రీవ్ ఉన్నారన్నమాట మన ఫ్లైట్ అసిస్టెంట్స్ కైనా సో కాల్ ఫ్లైట్లో లోపల ఉన్నవారైనా అయితే మనకు టూ సర్వైవర్స్ మన ప్రస్తుతానికి ఇద్దరు మాత్రం సర్వైవ్ అవ్వ అంటే అయ్యారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో మూ మరిన్ని వివరాలు మన త్వరలో మనకు తెలుస్తాయి బ్లాక్ బాక్స్ రికవరీ అదే విధంగా మనం వేరే ఎవిడెన్స్ నేను ఎగ్జామ్ చేసిన తర్వాత కాకపోతే ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే నువ్వు ఇదే డేట్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ రోజు మనకు క్రాష్ అయింది ఇది ట్వంటీ సెకండ్ మేలో కూడా మనకు ట్వంటీ సెకండ్ మే మంగళూరులో మంగళూరులో అప్పుడు అంటే లైక్ అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగిందంటే ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎక్కువ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది మనకు అప్పుడు ఐఎక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఉందో మనకు ఇది కాస్త దుబాయ్ నుంచి మనకు మంగళూరు వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఇది కూడా ఫార్చునేట్ అంటే అన్ఫార్చునేట్గా మనకు అప్పుడు ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు క్రాష్ అయింది దురదృష్టం ఏంటి అందులో ఉన్న అందరు పర్సన్స్ కూడా అప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది అనమాట ఇది కూడా సో అది మనం సాడ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మనం చూద్దాం మనం పూర్తిగా ఇక్కడ ఎయిర్ సేఫ్టీ కామ్యూనిటీస్ పాయింట్ ఇన్ రిలవెంట్ డైరెక్షన్ దో అథారిటీస్ ఇన్ పాకిస్తాన్ పిఐఏ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్లాగ్ క్యారియర్ హ్యావ్ డీటెయిల్ ద ప్లేన్స్ టెక్నికల్ ఫ్లైట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ హిస్టరీ there is a swell around the operators not so impressive air safety record there is also another core and related issue the covid-19 pandemic has caused commercial airline operations and balance sheets but with the airline managers across the world attempting to give wings to their fleets after prolonged grounding grounding experts high uh, experts highlight a key phrase no half measures the necessity of flying machines being returned to the service after a complete maintenance check and more importantly air crew being allowed at the controls only after key proficiency checks in a full flight simulator have to be distra- have to be stressed repeatedly this is a subject that aviation regulators can ill afford to overlook and a challenge too given that it is airlines with deep pockets or with access to the financial lifelines that can bring such issues the tragedy in pakistan has also spotlighted another long standing safety concern the crippled jets ferry end while on approach in a densely populated neighborhood lining the airport highlights the danger of buildings and obstacles affecting the airline operations and in safety in india the authorities concerned have often glossed over high court orders to demolish structures around aerodromes that violate stringent guidelines laid down by the international civil aviation organization final conclusion intended no in the interest of civil aviation safety airline crew do deserve a comfort margin and in an extreme event every chance at putting every chance at pulling of a sully as the world wish the pia crew to have done so finally ikkada em cheptunnaru ante basic ga manaku ఫ్లైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నా మన ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటిని ఎరోడ్రోమ్స్ ఉంటారు అన్నమాట అంటే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ని వాళ్ళకి ఇక్కడ అయితే మనకు ఆపరేషన్ జరుగుతాయో మనకి ఏ విషయం అక్కడ దాన్ని ఎరోడ్రోమ్స్ అంటారు మనకి ఇక్కడ అవార్డు కూడా మనకి ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగిందన్నమాట సో ఎరోడ్రోమ్స్ దగ్గర కూడా మనకు చుట్టుపక్కల మనకు ఈ బిల్డింగ్స్ వల్ల హై బిల్డింగ్స్ వల్ల లైక్ టాల్ బిల్డింగ్స్ వల్ల లైక్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ పరంగా కూడా మనకు అలాంటి ఆబ్స్టికల్స్ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా డిస్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత కూడా మనకు అన్ని ఏ విషయం ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఇది చాలా అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ రావడం వల్లనే మన పూర్తిగా చాలా వరకు అసలు ఎకనామికల్ పరంగా లైక్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లేక అన్ని సెక్టార్స్ అని చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ 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 అయ్యాయి అనమాట అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రావడంప్పటి నుంచి మనకి ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ లేదు ఒక లేదు కాబట్టి మనకు ఫ్లైట్స్ అయినా ఎక్కడ మనకి ఏ విషయం సంబంధించినవి అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ పూర్తిగా ఇవ్వడప్పటి నుంచి ఆపేయడం జరిగింది ఈ ఆపేసిన తర్వాత కూడా మనకు అప్పటి నుంచి అంటే ఆ నష్టాలని మనం భరించలేక ఆ నష్టాన్ని మనం కంప్లీట్గా అంటే పూరించాలని చెప్పేసి దాన్ని కాస్త మనం లాసెస్ని కాస్త తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఫ్లై ఏ విషయం ఉన్నట్లు సో కాల్ మేనేజ్మెంట్ చెబుతున్నారు ఎయిర్లైన్స్ కూడా అన్నీ కూడా త్వరలో వాళ్ళ ఆపరేషన్ వాళ్ళు రిజ్యూమ్ చేయాలని వాళ్ళు కోరుకుంటాం అంటే అంటే మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ ఆపరేట్ చేయాలి మళ్ళీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి ఆపరేషన్స్ అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అయితే ఈ ప్రాసెస్లో తొందరపాట్లు ఏంటి మనం సరైన ప్రాపర్ చెక్ లేకుండా సరైన అంటే లైక్ ఒక సిమ్యులేటర్ ద్వారా అంటే లైక్ ఫుల్ ఫ్లైట్ సిమ్యులే సిమ్యులే
వరకు మన లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనకు అంటే వరకు పూర్తిగా ఆపరేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో ఇలా ఎప్పుడైనా ఇంత బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు భారీ స్థాయిలో బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే వాటిని పూర్తి చెక్ తీసుకొని మనం ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ గైడ్స్ ఏమి ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే వాటిని మనం పాటించాలి వాటిని మనం తుంగులో తొక్కకూడదు అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క వీరికి అంటే మన క్రీవ్ని పరంగా కూడా వారిని చేతిని పరచాలి వారిని కూడా మనకు సరైన అంటే ట్రైన్తో మనం పూర్తి పంపించాలని పంపించాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అది ఇక్కడిదే అండ్ అంతకుమించి ఇంకేం లేదండి సో హైకోర్టు పరంగా కూడా మనకు రీసెంట్గా ఇండియాలో ఏంటంటే అక్కడ పాకిస్తాన్ ఎలా చేసినా తెలియదు కానీ ఇండియాలో మాత్రం తరచుగా ఇది ఏరోడ్ రూమ్స్ ఏవైతుంటాయి ఎయిర్పోర్ట్స్ పక్కన చుట్టుపక్కల ఏమైనా రూల్స్ అతిక్రమించి అక్కడ ఆ ఏరియాలో బిల్డింగ్స్ అయినా లేకపోతే అలాంటి మన ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మాత్రం వాటిని వెంటనే కూర్చోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో అది ఇది ఇంకొక ఫ్యాసేజ్ మీనింగ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకాబరీ పరంగా ఒకాబరీ పరంగా చూసినట్లయితే మాత్రం మనకు ఇది మనకు లేదండి ఇది లైక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ వేరే దానికి పొరపాటు ఇక్కడ పొందుపరిచారు సో సప్లిమెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు వర్డ్ పొందుపరిచారు అనమాట సప్లిమెంట్ అనే వర్డ్ మనం చూస్తున్నట్టు మన ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే నౌన్లా వాడడం జరిగింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా చూసుకుని మాత్రం నౌన్లా వాడడం జరిగింది ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో తెలుగులో కనుక మీరు ఈ మీనింగ్ చూసుకోండి మనం చేర్చు లేదా అనుబ అనుబంధించు అనేది మీ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట అడిషనల్గా ఉన్నదానికి ఏదో మనం చేర్చడం లేకపోతే దానికి మనం అనుసంధానించి మనం ఏదైనా అనుసంధానించి దాని మీద అనుబంధంగా ఏదైనా చేర్చడం అని చెప్పొచ్చు అనమాట మీనింగ్ సో సినిమ్స్ సినిమ్స్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే మాత్రం ఇక వర్డ్కి మీనింగ్ వచ్చేసి మనం అడిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అడిషన్ సప్లిమెంటేషన్ అడిటివ్ ఎక్స్ట్రా కంపానియన్ యాడ్ ఆన్ యాక్సెసరీ అడ్జంక్టర్ అపెండే అపెండేజ్ అనే వర్డ్స్ మనం చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ వర్డ్స్ మనం వాడచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ప్రొక్యూర్మెంట్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు మనకు ప్రొటి ప్రొక్యూర్మెంట్ అనే వర్డ్ వచ్చేసి మనకు నౌన్ లాగా ఇక్కడ మనకు వాడడం జరిగిందండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో ది తెలుగులో కనుక దీని మీనింగ్ చూసినట్లయితే మాత్రం దీని మీనింగ్ వచ్చేసి సేకరణ అని చెప్పొచ్చు సేకరణ అంటే ద యాక్షన్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ అప్టైనింగ్ ఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ సంథింగ్ అనమాట దీనిని మనం సేకరించడం అని చెప్పొచ్చు అనమాట కలెక్టింగ్ అంటే వర్డ్ చెప్పొచ్చు మనం నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చి మనం పిరమిడ్ అనే వర్డ్ మనకి ఇచ్చారు అనమాట పిరమిడ్ అంటే మనకు మీరు చూసే ఉంటారు ఎప్పుడు మనకు ఎవరే మనకు ఎవరెస్ట్ కాదు ఈజిప్ట్లో ఈజిప్ట్లో వచ్చేసి మనకు ట్రయాంగులర్ బేస్ ఉంటే మనము రాజుల యొక్క అప్పట్లో ఆ రాజుల రాజుల యొక్క సోకాల్డ్ సమాధులు కట్టడానికి ఏదో మనకి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ జైన్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు రాతితో రాళ్ళతో అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ మనం చెప్పొచ్చు అనమాట పిరమిడ్ అంటే రాతి నిర్మాణం కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట రాతి నిర్మాణం ఆ పిరమిడ్ ఇది నౌన్ లా వాడడం జరిగింది మన ఆర్టికల్లో ఏ మానుమెంటల్ స్ట్రక్చర్ విత్ స్క్వేర్ ఆర్ ఎ ట్రయాంగులర్ బేస్ అండ్ స్లోపింగ్ సైడ్స్ దట్ మీట్ అండ్ పాయింట్ ఇన్ ద టాప్ అనమాట చూసారు కదా ఇక్కడ మీరు ట్రయాంగులర్ బేస్ అయినా లేకపోతే ఒక స్క్వేర్ బేస్ అయినా ఇది కాస్త పై వరకు వెళ్ళి ఒక పాయింట్ ఒక మీట్ అవుతుంది అనమాట అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఎస్పెషలీ వన్ బిల్డ్ ఫర్ ఎ స్టోన్ యాజ్ అ రాయల్ టామ్ ఇన్ ఎన్షియన్ ఈజిప్ట్ అనమాట ఈజిప్ట్లో మనకు ఉన్నట్టు అలా మనం దానికి మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట భారీ జాయింట్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సిస్టమ్ లాగా మనకి వాడడం జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి మనకు రెజిమ్ అనే వర్డ్ వాడారు అనమాట ఇది నౌన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా చూస్తుంది నౌన్లా వాడడం జరిగింది అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే పాలనా వ్యవస్థ పాలనా వ్యవస్థ వాళ్ళైతే పరిపాలన కాలం కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వర్డ్ మీనింగ్ ఇలాగే ఉంటే ఒక సిస్టంలోకి పాడడం చెప్పిన పాలన గురించి ఇక్కడ చెప్పలేము అంటే పాలనకు సంబంధించిన బట్టి ఒక సిస్టమ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ ఒక స్కీమ్ గురించి చెప్పడం అంటే సిస్టమ్ ఆర్ ఆర్డర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్డర్డ్ వే ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఎలా అయితే మనకు క్రోనాలజికల్ పడ్డారు ఒక వ్యవస్థలో ఎలాంటి పనులని అంటే నెమ్మది అంచెలంచెలుగా ఎలా చేసుకుంటూ పోవాలి దాని గురించి ఇక్కడ ఆ సందర్భంలో వాడడం జరిగింది ఆర్టికల్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇది మన ఫార్మర్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఈ వర్డ్ వాడడం జరిగింది అనమాట మీరు ఆర్టికల్ ఇంకా చదివేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు గమనించవచ్చు ఆ వర్డ్ మీరు సో దీని మీనింగ్ ఏంటి మనం సినిమా పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం సిన్ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ పరంగా ఇది మన సిస్టమ్ అరేంజ్మెంట్ స్కీమ్ మోడస్ ఆపరేటింగ్ గురించి మాట్లాడుతాం అనమాట అందుకే ఈ వర్డ్స్ మనం వాడాం ఇక్కడ కోడ్ అపారటస్ మెకానిజం ఆర్డర్ ప్యాటర్న్ మెథడ్ ప్రొసీజర్ అండ్ వర్డ్స్ మనం ఇచ్చారు అనమాట మనం సినిమా పరంగా మనం వాడవచ్చు లైక్ వర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఒక ఒకవేళ ఇది నిజంగా పాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మాత్రం తప్పు అప్పుడు మనం ఏం వర్డ్స్ పాడవచ్చు అంటే మనం రూల్ రెయిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి
జస్ట్ కాస్త తాత్కాలికంగా ఉపశాంతి కలుగు చేయడం అని చెప్పు కలుగు చేసేది ఏదంటే దాన్ని చెప్పు ఆ పరంగా వాడతారు అనమాట పాలిటీ ఉంటే ఏదైనా పూర్తిగా నయం చేయదు అనమాట అది కాకపోతే తాత్కాలికంగా ఒక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది అనమాట సో ఆ పరంగా అన్నట్టు ఆర్ఎల్స్ ఇంగ్లీష్ పూర్తి చెప్పాలంటే మాత్రం ఇది విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు పెయిన్ ఆర్ లైక్ మెడిసిన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఇది రిలీవింగ్ పెయిన్ ఆర్ ఎలివేటింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ డీలింగ్ విత్ అండర్లైనింగ్ కాజ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం సో సిరిన్స్ పరంగా మీరు చూసుకుంటే మనం సూతింగ్ అనేవాడు వాడొచ్చు మీరు ఇక్కడ సూతింగ్ ఎలివేటింగ్ సెడిటివ్ క్యాల్మేటివ్ కామింగ్ లెనిటివ్ డెమిల్సెంట్ అసోసివ్ అనే వాడు మనం వాడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ లైన్ మనం చూసుకుంటే మాత్రం లాంగ్వేజ్ అని వాడు ఇచ్చారు లాంగ్వేజ్ అని వాడు కానీ మీనింగ్ ఏంటను ఏదైనా నక్షి నశించడం ఏదైనా క్షీణించడం అనమాట ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ విచ్ పెరిష్ పెరిష్ అవడం అని చెప్పొచ్చు మనం సో వర్బ్ పరంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన చూస్తే మాత్రం ఇది ఒక వర్బ్లా వాడడం జరిగింది ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో సో దీని సినిమాస్ కనుక మీరు చూసుకుంటే మాత్రం వీ కెన్ డిటీరియరేట్ డెక్లైన్ విత్ డ్రూప్ ఫ్లాగ్ విల్ట్ ఫేడ్ ఫెయిల్ నెంబర్స్ వాడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వాడు చూసి మనకు రెమ్యూనరేటివ్ అని వాడు ఇచ్చారు అది అబ్జెక్టివ్ పరంగా వాడ ఇచ్చారు అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా వాడడం జరిగింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా చూస్తే మాత్రం అయితే అబ్జెక్టివ్లో వాడడం జరిగింది ఒక వర్డ్ని తెలుగులో కనుక ఈ యొక్క వర్డ్ మీనింగ్ మీరు చూసిన గిట్టు బాటు అవడం అనమాట ఏదైనా ఆర్థికంగా ఆర్థిక పరంగా ఉంది ఇది కాస్త మనకు కాస్త మేల్ చేయడం కాస్త లేక పూర్తిగా మనకు ఏ విధంగా సాయపడి సాయపడం అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా రివార్డింగ్ ఉండడం ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా కాస్త ఆసక్తి కలిగించదని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ రెమ్యూనరేషన్ మీరు ఇప్పుడు పదం మీద ఉంటారు కదా మనకు ముఖ్యంగా ఫిల్మ్ యాక్టర్ వాళ్ళు యాక్ట్రెస్ వాళ్ళు సమ్ పేమెంట్స్ గురించి ఉన్నప్పుడు రెమ్యూనరేషన్ ఒక వర్డ్ మీద ఉంటారు కదా అది అంటే ఇది ఆర్థికంగా సంబంధించిన అనమాట ఇది కాస్త ఆసక్తి ఆసక్తి కలిగించే యొక్క పేమెంట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అలాంటిది సో లీక్రేటివ్ అనే వర్డ్ మనం వాడొచ్చు ఇక్కడ సినిమాస్ పరంగా మనం వెల్ పేడ్ మనీ మేకింగ్ పేయింగ్ గెయిన్ ఫుల్ ప్రాఫిటబుల్ అన్నట్టు మనం వాడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ కనుక చూసుకుంటే మీరు మార్బిటెడ్ అని వాడు ఇచ్చారు మార్బిటెడ్ వాడు ఇక్కడ ఆ పర్సన్ స్పీచ్ పరంగా నౌన్ లో వాడడం జరిగింది అండ్ అంటే దీని దేని సంబంధించి రోగాలకు అనారోగ్యం సంబంధించి అనమాట మార్బిడ్ అనే వర్డ్ మార్టాలిటీ మార్బిడ్ లైక్ సో కాల్డ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇవి కాస్త అంటే లైక్ రోగాలకు సంబంధించింది లేకపోతే అనారోగ్యం సంబంధించింది లేక లేకపోతే మరణానికి సంబంధించిన ఒక వర్డ్ మీనింగ్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ దీది మనకి ఇంగ్లీష్లో కనుక మీ మీనింగ్ చేసుకున్న మాత్రం కండిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిసీజ్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ది కరెంట్ స్టేట్ ఆర్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనం దీక వర్డ్ ఇది సారీ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ కంటి కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ లైఫ్ కాదు ఇది సో ఇది కాస్త స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి ది కండిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిసీజ్ అని చెప్పొచ్చు కాస్త వీక్గా ఉండడం అనమాట అని చెప్పొచ్చు అనమాట దీని మీనింగ్ అక్కడ అలా వాడడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ కాస్త అన్సస్టైనబుల్ అన్సస్టైనబుల్ వర్క్ ఇది నెక్స్ట్ అక్కడ అన్సస్టైనబుల్ వర్డ్కి ఉండాలా అన్సస్టైనబుల్ వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదా అయితే అప్పుడు ఈ యొక్క వర్డ్ మీనింగ్ ఒక్క నిమిషం మీకు మీకు చెప్తాను ఎస్ అన్ అన్సస్టైనబుల్ వర్డ్ రావాలా ఇక్కడ అన్సస్టైనబుల్ అనే వర్డ్ రావాలన్నమాట అన్సస్టైనబుల్ అనే వర్డ్ అన్సస్టైనబుల్ వచ్చేసి మనకు నాట్ ఏబుల్ టు బి మెయింటైన్ అదే కరెంట్ రేట్ ఆర్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ కాస్త మనకి ఎక్స్ప్లాటేషన్ వర్డ్ ఇచ్చారు ఇది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పని చేస్తే నవన్ లవ్ అవడం జరిగింది దీని మీనింగ్ కనుక మీరు చూసినది మాత్రం దోపిడి లేకపోతే ఏదైనా వినియోగించుకోవడం అని వస్తుంది అనమాట దోపిడి లేకపోతే వస్తుంది మనకు అన్సస్టైనబుల్ కాస్త ఇది పైన రావాలండి మనకి కింద చూస్తారు కదా మీరు ఈ వర్డ్ పైన రావాలి ఇది కాబట్టి ఇది మనకి కిందకి మన కిందకి వచ్చేసింది ఇది పొరపాటున సమ్ డిటిపిఆర్ ఇది అనుకోండి ఇది సో ఇది భరించలేదు ఏదైనా మనం పూర్తిగా లైక్ కాస్త బాధను కలిగించింది అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం సో మిస్యూజ్ ఇల్ ట్రీట్ అది మ్యానిపులేషన్ చీటింగ్ అనే వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ చెప్ చెప్తున్నారు అనమాట మనకు ఏది ఎక్స్ప్లోటేషన్ తీసుకుని మాత్రం మీరు దాని వర్డ్ మీనింగ్ ఏమో చెప్పొచ్చు మనం మిస్యూజ్ అవ్వడం లేకపోతే ఇల్ ట్రీట్ చేయడం అంటే లేక అసలు పూర్తిగా మంచి సరైన పద్ధతిలో మనకి ఎవరైనా మనం వారిని వ్యవహరించకుండా కాదు వారిని అంటే లేక ఇబ్బంది కలిగించిన తర్వాత మ్యానిపులేషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మ్యానిపులేషన్ అంటే మోసగింపు చేయడం అనమాట చీటింగ్ స్విండ్లింగ్ ఫ్లీసింగ్ విక్టిమైజేషన్ ఎన్స్లేవ్మెంట్ స్లేబరీ అండ్ ఆపరేషన్ అనే వర్డ్స్ మనం వాడొచ్చు అనమాట సినిమాస్ పరంగా ఏ వర్డ్కి మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే వర్డ్కి అగేన్స్ట్గా అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వలనబిలిటీస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు వలనబిలిటీస్ అంటే నీకు హానికారం ఏదైనా హాని కలిగించేది అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో దీని యొక్క వర్డ్ మాత్రం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా చూసి మాత్రం నౌన్లో వాడడం జరిగింది సినిమాస్
రత్నం అని చెప్పు పత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు వారు రాయబడిన విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మీ సివిల్స్ పరంగా చూసుకుని మాత్రం రికార్డ్ టెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ నోట్ ఆర్ సమ్మరీ ఆర్ లాగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏమో ఏది ఏదో కాదండి మీరు ఏదైనా రాస్తారో మీరు అయితే రాస్తారో ఏదైనా కొద్ది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు అంటే ఒక బుక్లో అయినా పేపర్లో అయినా మనం అయితే రికార్డ్ చేసుకుంటామో దాన్ని మనం ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అని చెప్తాం అనమాట అది ఆన్సర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది కొంచెం సందర్భాల్లో మనం వాడి ఉంటాం మనకు ఉన్నసార్లు మీడియా మీడియా మేము డిస్కస్ చేసాం ఇది ఒక నవ్వు నవ్వు వాడడం జరిగింది పర్సన్ స్పీచ్ పరంగా చూసుకుని మాత్రం ఈ వర్డ్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ రేడియో పరంగా చూసుకుని మాత్రం డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్స్కి సంబంధించి మనం ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఉంటుంది వారు అక్కడ మెయిన్గా ఆపరేటివ్ చేస్తారు ఆ పర్సన్ మన పైలట్ అయినా సీలర్ అయినా ఉంటారు కదా వారు కాస్త వాడే ఒక పదం ఇది అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనకు చూసిన మాత్రం మనకి ఫైనల్ స్లైడ్ అనుకుంటుంది సారీ ఇంకో స్లైడ్ ఇంకోటి ఉంది వర్క్ హౌస్ వర్క్ హౌస్ అనేది నవ్వున వాడడం జరిగి మన సెకండ్ ఆర్టికల్ అనేది ఏదైనా పని చేసేది అనమాట ఏదైనా ఏదైనా పని చేసి ఎక్సెసివ్గా ఏదైనా మన డిపెండబుల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఏదైనా నమ్మదగ్గింది అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సో ఆ సంద ఆ వాడడం జరిగింది ఈ హార్స్ యూస్ ఫర్ వర్క్ ఆన్ ఏ ఫామ్ అనమాట దానికి సంబంధించి ఏదైనా సెక్టర్ సంబంధించి ఉంటుంది దానికి నమ్మి దాన్ని నమ్మదగ్గింది దాని సోకల్ దాంట్లో ఎక్కువగా పని చేసేది అని చెప్పొచ్చు అనమాట దాని ఎక్కువగా దాంట్లో క్రియాశీలమైన చెప్పొచ్చు ఆ వర్డ్ ఒక ఆ సందర్భంలో ఇది వాడతారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఓవర్ బెల్ ఓవర్ బెల్ అనే వర్డ్ వాడారు ఇది వర్క్ లాగా వాడడం జరిగింది పాటో స్పీచ్ పరంగా మీరు కనుక చూసినట్లయితే తెలుగులో కనుక దీని మీనింగ్ వచ్చేసి మనకు మార్చడానికి హత మార్చడానికి లేకపోతే ముంచెత్తిన అని చెప్పొచ్చు అనమాట హత మార్చడానికి ముంచెత్తిన వాడు చెప్పొచ్చు హత మార్చడం అనే వాడు రాదు ఇక్కడ బేసిక్గా కానీ ముంచెత్తడం అని చెప్పొచ్చు దేనైనా ముంచెత్తడం దేనైనా అధికంగా తగ్గు చేయడం అనమాట సో స్వామ్ప్ అనే వర్డ్ మనం వాడచ్చు సివెన్స్ పరంగా సమ్మర్జ్ ఎంగల్ఫ్ బరీ డెల్యూజ్ ఫుడ్ ఇన్ అండ్ డీట్ క్లాబ్ సాచురేట్ గ్లట్ ఓవర్లోడ్ అండ్ బిసెట్ అండ్ వర్డ్స్ మనం వాడవచ్చు అనమాట ఈ వర్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వర్డ్ ఇది ఏ వర్డ్ ఇచ్చిన బ్లాక్ బాక్స్ అనే వర్డ్ వాడి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట బ్లాక్ బాక్స్ వచ్చేసి మన నౌన్లో వాడడం జరిగింది వాట్సాప్ స్పీచ్ పరంగా కనుక మీరు చూసినట్లయితే అదేవిధంగా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు ఏదో ఫ్లైట్లో ఏది ఉంటుంది మనకు రికార్డింగ్ ఏంటో మనకి ఎప్పుడైనా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎప్పుడైనా మనకు రికార్డింగ్ ఒక బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట పూర్తిగా కన్వర్జేషన్ ఎత్తు ఉంటుంది మనకు అంటే ఒక టేక్ ఆఫ్ నుంచి ఒక సో కాల్డ్ ల్యాండింగ్ వరకు ఎప్పుడైనా ఉంటుంది మనకు ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కడి నుంచి మనకు ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుందంటే ఒక ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుందంటే ఇది కాస్త ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే డెస్టినేషన్ విజయం మధ్యలో ఏదో కన్వర్షన్ జరుగుతుందో ఆ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అయితే ఉంటుందో మనకు ఆ కన్వర్షన్ అయితే ఉంటుందో మనకు అది కాస్త ల్యాండ్ అయ్యేంత వరకు అది రికార్డ్ చేసేది అది అంత అనమాట అది సో అది ఆధారంగా తీసుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో దాన్ని దాని నుంచి మనకు ఒక కన్వర్షన్ మనం రికార్డ్ చేసుకుంటారు బయట తీస్తారు అనమాట అండ్ ఇది సింటి ఇది డిస్ట్రాయ్ ఇది ఎక్కువ ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ అయ్యేది కాదు ఇది అంత ఈజీగా డిస్ట్రక్షన్ కాదు మీరు రీసెంట్గా మీరు అప్పుడు మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం అప్పటి కూడా మనం అప్పుడు మన యొక్క గవర్నీయులు మన మన ముఖ్యమంత్రి అవుతున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు వారి యొక్క యాక్సిడెంట్లో కూడా అప్పుడు మన ఫ్లైట్ క్రాష్ మన హెలికాప్టర్ క్రాష్లో కూడా అప్పుడు మనకు షాపర్ క్రాష్లో కూడా ఈ బ్లాక్ బాక్స్ క్రియ అంటే కీలక పాత్ర పోషించినప్పుడు అంటే దీనికి దీని నుంచి అప్పుడు పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం అప్పుడు సేకరించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ కనుక మీరు చూసుకుంటే మాత్రం స్వీల్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు స్వీల్ అనే వర్డ్ అంటే నవ్వులా వాడడం జరిగింది అంటే సుడులు తిరిగినట్టు అదేవిధంగా ఉండే ఒక ఆకారం అని చెప్పారు అంటే సుడులు తిరుగుతూ అంటే సుడులు తిరుగుతుంటూ ఏదైనా మనకి ఎప్పుడైనా స్టాటిక్గా ఉండకుండా అంటే స్టాటిక్గా ఉండకుండా అదే సుడులు తిరుగుతూ ఇలా 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 గుండ్రంగా సుడులు తిరుగుతూ సుడి సుడిగా ఉంటున్నాం అనమాట అలా తిరుగుతున్న ఏదైనా ఉంటుంది దాన్ని కాదు స్వల్ అనే వర్డ్ పడతాం అనమాట ఇక్కడ మన సినిమా స్పరంగా చూసిన మాత్రం మనకు వర్ల్డ్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు వర్ల్డ్ ఎడి బిల్లో బిల్లో నాట్ బిలో బిల్లో స్పైరల్ అంటే మనకు మీరు చూసిన స్పైరల్ బ్యాండింగ్ అని మనం చూసినట్టుగా ఉంటే మీ నోట్స్ మన చుట్టూ పక్కన చూసి ఇట్లా స్ట్రేట్ ఉండదు కదా అది ఇలా సుడి ఇలా తిరుగు తిరుగు తిరిగినట్టు ఉంటుంది అనమాట చర్న్ స్విష్ అగిటీట్ సర్క్యులేట్ రెవాల్వ్ స్పిన్ క్విస్ట్ జైరీట్ అని వర్డ్స్ మనం వాడవచ్చు అనమాట ఈ వర్డ్స్ మనం నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి మనకు సిమ్లేటర్ అని వాడు ఇచ్చారు ఇది నౌన్ లాగా వాడడం జరిగింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా మీనింగ్ అంటే దీనికైనా అనుకూలన నమూనా అనమాట దీనికైనా ప్రోటోటైప్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనకు సిమ్లేటర్ దీనికైనా ప్రోటోటైప్ అని చెప్పొచ్చు మనము అంటే దాని యొక్క దాన్ని అనుసంధానించి అనుసంధానించేది ఏదైనా సో ఈ మెషిన్ బేసిక్గా దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే మెషిన్
దీని తెలుగులో కానీ మెయిన్ చూసుకున్న మాత్రం దీనికి అడ్డంకి అనమాట ఏదైనా అడ్డము లేకపోతే ఆటంకం అని చెప్పొచ్చు అనమాట అందుకే దీని యొక్క సిలెన్స్ కూడా మీరు అలా ఆ మీనింగ్ సంబంధించిన మనకు రావాలి బేరియర్ హర్డల్ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ బార్ బ్లాక్ ఇంపెడిమెంట్ హిండ్రన్స్ స్నాగ్ క్యాచ్ డ్రాబ్యాక్ హిచ్ హ్యాండిక్యాప్ డిటరెంట్ కాంప్లికేషన్ డిఫికల్ట్ అనే వర్డ్స్ మనకి ఇవ్వడానికి మనం ఈ వర్డ్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది సినిమాస్ పరంగా నెక్స్ట్ వర్డ్ కాస్త మనకి స్ట్రింజెంట్ అనే వర్డ్ ఇచ్చి స్ట్రింజెంట్ అనే విధంగా మనం ఇది విశేషణ మన యొక్క వర్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా చూసిన అందుకే అడ్జెక్టివ్ అని ఇక్కడ మనం పొందుపరిచారు అండ్ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే కఠినమైన అనమాట డిఫికల్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట వాళ్ళకి పూర్తిగా టఫ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అందుకే సినిమాస్ పరంగా కూడా ఈ యొక్క వర్డ్ మీనింగ్ కూడా ఆ సందర్భంగా ఉండాలి మనము స్ట్రిక్ట్ ఫర్మ్ రిజిడ్ రిగరస్ సివియర్ హార్ష్ టఫ్ టైట్ ఎగ్జాక్టింగ్ డిమాండింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ ఉన్న వర్డ్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనకు త్రీ వర్డ్స్ ఇక్కడ వచ్చారు మనకు ఫైనల్గా ఇవి క్రిపల్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు ఇవ్వడం జరిగింది క్రిపల్ అనేది కూడా మనకు విశేషణం లాగా వాడడం జరిగింది ఒక ఆర్టికల్ మన సెకండ్ ఆర్టికల్ ముఖ్యంగా ఈ ఫ్లైట్ క్రాష్ ఇది ఉందో మనకు పిఐఏ సంబంధించింది పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవియేషన్ సంబంధించింది ఏది ఉందో మనకు ఆ ఏలియన్ సంబంధించిన అనమాట ఇది ఈ యొక్క ఇది ఈ యొక్క వర్డ్ మీనింగ్ యాక్చువల్గా సో క్రిపల్ అంటే ఏదైనా వికలాంగుల ఏదైనా పూర్తిగా పూర్తి కెపాసిటీ లేకపోవడం అనమాట ఏదైనా దాంట్లో కొన్ని లోపాలు లోటులు ఉండమని చెప్పొచ్చు అనమాట సో వికలాంగు వికలాంగులకు సంబంధించి దాని వైకల్యంకి సంబంధించి చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ వర్డ్ సో లేము ఇన్కెపాసిటీట్ డెబిలిటీట్ హ్యాండిక్యాప్ మేమ్ ఇంపేర్ డ్యామేజ్ ఇంజ్యూర్ హ్యామ్స్టింగ్ అని వర్డ్స్ మేము వాడవచ్చు అనమాట సినిమాస్ పరంగా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఎరోడ్రమ్స్ అని వాడారు ఎరోడ్రమ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు మన ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసిన అయినప్పుడు ఇంకోసారి మనకి ఎరోడ్రమ్స్ అని నాన్ లాగా వాడడం జరిగింది పార్ట్స్ స్పీచ్ పరంగా చూసిన మాత్రం విమానం విమానాశ్రమం అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ స్మాల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ స్మాల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు అది లొకేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ టేక్ ప్లేస్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ దే ఇన్వాల్వ్ ఎయిర్ కార్గో ప్యాసెంజర్స్ ఆర్ నీదర్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఏదైనా మనకు ఎయిర్ ఆపరేషన్ జరిగి జరిగే అయితే ఉంటుంది అది చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ సల్లీ సలి అనే వర్డ్ మనకు ఇది వర్బ్లో వాడడం వాడడం జరిగింది పార్సల్ స్పీచ్ పరంగా చూసినది మాత్రం అంటే ఏదైనా మురికి చేయడం ఏదైనా పాడు చేయడం అని చెప్పడం కాస్త డస్ట్ జస్ట్గా చేయడం ఏదైనా పొల్యూట్ చేయడం లేకపోతే ఏదైనా మనం దాని యొక్క మొత్తం పొల్యూట్ చేస్తూ దాన్ని కాస్త మనం పాడు చేయడం అనమాట దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని తగ్గించి దాన్ని పూర్తిగా దాని అంటే డిఫెక్ట్గా మార్చ మార్చడం అనమాట దాని ఫంక్షనాలిటీ మనం పాడు చేయడం అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఆ పరంగా చూసిన మాత్రం సెనిమిస్ వచ్చేసి ఇక వర్డ్ మెయిన్ టేంట్ డిఫైల్ సాయిల్ టార్నిష్ స్టెయిన్ బ్లెమిష్ బెస్మిచ్ బిఫాల్ కంటామినేట్ పొల్యూట్ స్పాయిల్ అనే వర్డ్స్ మనం వాడవచ్చు అనమాట ఏం వర్డ్స్ అనమాట టేంట్ డిఫైల్ సాయిల్ టార్నిష్ స్టెయిన్ బ్లమిష్ బెమ్ బెస్మిచ్ బిఫాల్ కంటామినేట్ పొల్యూట్ స్పాయిల్ అనే వర్డ్స్ మనం వాడవచ్చు అనమాట ఇది అండ్ ఈరోజు వచ్చి మనకి లెట్స్ లెన్ ఆఫ్ లెట్స్ లెన్ ఇంగ్లీష్ అనే సెగ్మెంట్లో మనకి ఇది సో కాల్డ్ ఫైనల్ సెగ్మెంట్ అండి ఫైనల్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి మనకు సిక్స్ సెగ్మెంట్లో మనం ఒక యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వర్డ్స్ మనం వాడతాం లైక్ స్టూడెంట్స్ ఆఫన్ బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ వాట్ కెన్ స్టూడెంట్స్ స్ట్రగల్ టు యూస్ సర్టెన్ వర్డ్స్ వెన్ రైటింగ్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ దర్ మీనింగ్ ఆర్ యూసేజ్ ద బెటర్ ఓ క్యాబులరీ వీ హ్యావ్ ద ఈజియర్ వీ కెన్ డిస్క్రైబ్ అవర్ థాట్స్ ఇన్ అ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ స్టూడెంట్స్ టెన్ టు స్ట్రగల్ విత్ సర్టెన్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ బికాస్ దే డూ నాట్ నో దర్ మీనింగ్ ఆర్ యూసేజ్ ప్రాపర్లీ అండ్ థర్స్ కెన్ నాట్ యూస్ దెమ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్సెస్ వైల్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ వైల్ స్పీకింగ్ దిస్ లీడ్స్ టు లూజింగ్ మార్క్స్ డ్యూ టు ఇన్కరెక్ట్ గ్రామర్ ఆర్ డిస్ప్లేస్ ఆర్ డిస్ప్లేస్ దర్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఆఫన్ క్రియేట్స్ అన్ అన్ఫేవరబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ దర్ ఎగ్జామినర్ confusion is often caused in understanding the meanings of the words certain uh, meaning of the words or certain words because they are either similar in meaning or form or similar in the sound of pronunciation today ee video series lo chesi manam em cheyochanu manam em discuss chestam anna manam ee roju oka alanti oka most confused words etundo aa word mandi manam discuss chestam manam pronunciation bag okati untundi but chaala sandarbhalu people confused ayina sandarbhalu manam chusam anamata descriptive paranga so ikkada entu ante basically two words manam ee teeskunnam ee homophones words manam teeskunnam anamata ee roju entu ante no beer and bear sorry beer and bear manam ala idi mother tongue influence untundi manam beer bay and words anamata ikkada manam beer bear ee r and r sound raakadu last lo beer and b
బి అని వర్డ్ ఇది బేర్ కాదు బి అని దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అలా ఉండాలా బి అంటే ఇది ఒక అబ్జెక్టివ్ విశేషణంలా వాడడం జరిగింది మనం వాడుతున్నాం ఇక్కడ మనం యూజువల్గా అండ్ దీని మీనింగ్ వచ్చేసి కనుక మనం చూసినట్టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్కవర్డ్ ఆర్ నీడ్ అనమాట ఏదైనా కప్పబడింది లేకపోవడం ఏదైనా అది పూర్తిగా కప్పబడ కప్పబడకుండా ఉండడం అనమాట దానికి పూర్తి కవర్ చేసి లేదనమాట సో ఈ బే కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ ఇది వర్బ్లో కూడా వాడవచ్చు టు రిఫర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ అన్కవరింగ్ ఏదైనా మనం ఏదైనా అన్కవర్ చేస్తుంది దాని యొక్క అలాంటి యొక్క ప్రాసెస్ని అలాంటి యొక్క క్రియని అలాంటి యొక్క ప్రక్రియని మనం తెలియడానికి కూడా మనకి వర్డ్ మనం వాడవచ్చు అనమాట సో మీరు కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ముందుగా బే అని వర్డ్ మనం వాడతాము బి అని వర్డ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ దానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మోహన్ కెనాట్ బియర్ బీయింగ్ ఇన్సల్టెడ్ బై హిస్ బాస్ ఇక బియర్ అంటే ఇక బియర్ అని స్టార్టింగ్ వర్డ్ ఉంది కదా ఈ వర్డ్ మీనింగ్ మీనింగ్ కూడా చెప్పేసాం ఎందుకంటే ఏదైనా టాలరేట్ అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ యానిమల్ మీనింగ్ దీని టాలరేట్ లేదా ఏదైనా క్యారీ చేయడము ఆర్ టు గివ్ బర్త్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఆర్ టు గివ్ బర్త్ అని వర్డ్ చెప్పొచ్చు ఒక వర్డ్ మీనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ బేర్ అని వర్డ్ అవుతుంది మనకు బే ఇది కాస్త దీని మీనింగ్ వస్తుంది మనకు నేక్డ్ అనమాట అంటే నేక్డ్ బేసిక్గా అన్కవర్డ్ ఆర్ కవర్ చే చేయకుండా ఉండడం అనమాట ఆర్ నగ్నంగా అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో అది ఈ యొక్క వర్డ్ మీనింగ్ మీనింగ్స్ కనుక మనం తెలుసు కా తెలిస్తే మనం పూర్తి ఈజీగా వాడడానికి వీలు ఉంటుంది మీకు మీన్స్ మీనింగ్స్ పొందుపరిచాను సో ఫస్ట్ వర్డ్ బి అది వర్డ్ ఉంది మనకు ఇనీషియల్గా దీని మీనింగ్ దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే మోహన్ కెన్నాట్ మోహన్ కెనాట్ బి బి బీయింగ్ ఇన్సల్టెడ్ బై హిస్ బాస్ బి బీయింగ్ ఇన్సల్టెడ్ బై హిస్ బాస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కనుక చూసిన మాత్రం షీ కెనాట్ బి టు సీ హర్ డాటర్ ఇన్ పెయిన్ తను తట్టుకోలేదు అనమాట తను షీ కెనాట్ టాలరేట్ తట్టుకోలేదు ఓకే ఇక్కడ కూడా అదే మీనింగ్ వస్తుంది ఏ బ్రోకెన్ బెడ్ కెన్ నాట్ బి యువర్ వెయిట్ ఇది కూడా భరించలేదు ఏదైనా విరిగిపోయిన మంచం మీద మీ యొక్క బరువుని అంటే భరించలేదని చెప్తుంది అనమాట సో ఇదండి మనకు ఫస్ట్ వర్డ్ బియర్ గురించి నెక్స్ట్ వర్డ్ బేర్ బేర్ యొక్క వర్డ్ని దాని పరంగా మేము చూసిన మాత్రం ఇంకో వర్డ్ ఇక్కడ మీకు సెంటెన్స్ చెప్తాను ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అడిషనల్గా టూ సెంటెన్స్తో పాటు హీ వాజ్ హీ వాజ్ బీటెన్ బాయ్ హీ వాజ్ బీటెన్ బాయ్ ఎ స్నేక్ ఎ స్నేక్ యాజ్ హీ వాజ్ బేర్ ఫుడ్ యాజ్ హీ వాజ్ బేర్ ఫుడ్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మనం చూసిన మాత్రం కార్పెంటర్స్ విత్ బేర్ హ్యాండ్స్ ఆఫన్ గెట్ హర్డ్ ఇక్కడ అడ్జెక్ట్లో వాడడం జరిగింది ఎక్కువ వర్డ్ ఏది మనం బేర్ అండ్ వర్డ్ బేర్ అండ్ వర్డ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి మనం బే యువర్ హ్యాండ్ సో దట్ వీ కెన్ సీ యువర్ ట్యాటూ ఇది బాబులు అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇదండి మనకు ఈరోజు మనకు లెట్స్లో ఇంగ్లీష్ అనే చాప్టర్లో మనకు ఇది సో మీకు అర్థం ఏమిటి అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఫర్ టుడే ఐ హోప్ యూ ఎంజాయిడ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయిడ్ వాచింగ్ అండ్ లర్నింగ్ ఫ్రూ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ మోర్ జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ మిస్ ఎనీ సింగిల్ వన్ మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎవరెస్ కోచింగ్ పాయింట్ అండ్ డూ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ విల్ నెవర్ సారీ యూ విల్ నెవర్ మిస్ ఎనీ అప్డేట్ from us and we will see you regularly if you have any suggestions and ideas to be incorporated in this video series then please let please let it please do let us know share in them as comments below hope to see you soon one day matram